В ВК-12 содержится 1700 осужденных. Режим здесь строгий. Колония для лиц, ранее отбывавших наказание, так называемых второходов. Но встать на путь исправления лучше поздно, чем никогда. Здесь заключенные могут получить среднее образование и обучиться 10 рабочим специальностям на базе профтехучилища. Полученные навыки применяют на производстве внутри колонии. У нас, как правило, нужно привлекать осужденных к оплачиваемому труду. То есть создаем рабочие места и находим контрагентов, с кем можно взаимодействовать и предоставлять услугу. Непосредственно с УЗ у нас заключены контракты на год. УЗ нам дает объемы на месяц, и мы их реализовываем. Здесь идет сдельная оплата труда. Участок работают две смены, то есть по 8 часов, бесперебойно. В сварочном цехе трудоустроено 70 заключенных – сварщики, зачистники, стропольщики и крановщики. Изготавливают балки и торцевые стенки железнодорожных контейнеров. В месяц более тысячи узлов. Также обрабатывают втулки механической передачи для танков и организовано производство деревянных поддонов. А отходы используют в изготовлении топливных брикетов. Труд есть один из основных критериев исправления осужденных. Поэтому мы стараемся развивать нашу производственную деятельность разносторонне организовывать новые э, участки производственные, обучать осужденных наших в условиях колонии, ну и в дальнейшем готовить их уже к нормальной жизни после освобождения. Ну, у нас в основном все по желанию. Человек ведь никто не принуждает работать. Мы оформляем на профпригодность, выводим осужденных, ну там с иском, или, кто желает работать, и как бы здесь смотрим, что у него лучше получается, на ту позицию его и ставим. Так, в мебельном цехе одни краят ткань, другие сшивают обивку и подушки, третьи режут поролон, другие сколачивают каркасы, белевые короба и подлокотники, обтягивают изделия тканью и производят контроль качества. Готовые диваны отправляют заказчикам в Екатеринбург. Выпускаем до 20 диванов в сутки. В месяц где-то 500-600 диванов вот так вот можем выпускать. Швейный цех выпускает комбинезон для малышей, одеяла, подушки, дорожные сумки и детские переноски. В пандемию упор на средства индивидуальной защиты. Противочумные костюмы отшиваем э, очень много, то есть порядка 10-20 тысяч э, костюмов, там, э, бахилы. То есть на данный момент у нас заказ 10 тысяч костюмов. Э, за две недели мы уже отшили половину заказа, то есть уже вторую половину отшиваем. Швейное производство начиналось здесь с маленького участка на 35 человек. Теперь трудоустроено 120. Как говорят сами заключенные, работа им в удовольствии. Чисто, сухо и комфортно. В ближайшее время швейное производство расширят. Откроют второй цех на 200 рабочих мест. В колонии трудоустроено 53% заключенных. Администрация намерена этот показатель поднять. Надо понимать, просто преследуют как бы цели это э, все по-разному. Э, ну, Кто-то пришел... То есть зарплату зарабатывать. Кто-то пришел помогать родственникам, то есть э, отправляет также алименты, выплачивает исковые там обязательства, то есть ну, шаг к свободе, наверное, скажем так, самый важный. Я, к примеру, то есть хочу уйти пораньше, то есть условно, досрочно, поэтому стараюсь режим содержания никакой не нарушать, выполнять все требования администрации. Ну, если в общем, то да, какое-то переосознание приходит в этой системе. Переживаешь только по началу срока, когда как-то привыкаешь. Михаил Гвоздев по образованию программист. В колонии начал интересоваться журналистикой и состоит в кружке корреспондентов телестудии ТВ-12. И даже снимает игровое кино. Сценарий фильма предложил брат Василия Сигарева, режиссера. Это Юрий Сигарев. Я написал сценарий по его рассказу про судьбу одного заключенного, который попал в исправительную колонию и попал на исповедь в церковь к батюшке. Первые сцены отсняты, работа продолжается. Уделяют внимание в колонии и дальнейшей судьбе подопечных. Как правило, после срока устроиться на работу значительно сложнее, но тем не менее... Я даже не побоюсь, не обману, не награм вас. Порядка 90% осужденных, кто у нас имеет опыт сварного дела, их с удовольствием берет на работу Уралвагонзавод. Сотрудники прокуратуры посещают исправительное учреждение каждый месяц, осматривают условия содержания и отвечают на вопросы осужденных. Здравствуйте, осужденный Рыжов Владислав Александрович, 1996 года рождения, статья 228, часть 2, срок 4 года 6 месяцев. Начало срока 2 ноября 2018 года, конец срока 1 мая 2023 года. Разрешите вопрос? Здравствуйте, присаживайтесь. Какие критерии для перевода на колонию? 
В рамках сегодняшней проверки произведено посещение производственных объектов, швейное производство, также участок металлообработки. Нарушение закона не установлено. Работа учреждения осуществляется в штатном режиме. ВК-12 – самое крупное тюремное производство в России. Только за 2020 год выручка колонии составила 600 миллионов рублей.